Die rechte interpretatie die sy geest by elkeen van julle uitbring, want dit is op die ouwende die belangrijkste van om hier bij mekaar te gewees en te kan sê, ons het sy liefde ervaar, maar ons het verseker sy waarheid gehoor. So, met die oog daarop kom ek bid net dat die Heere ook sy woord sal seen. Vader, u is die een wat gespreek het en alles wat u in woorde omskep het, het geskep. En ik vraag nou Heilige Geest dat dat u ons zal helpen om daar die woorden wat skippend is te, te kan verstaan voor onze eigen levens, maar ook voor die leven van die kerk wat de uitstalvenster moet wees, Van hier die groot era wat gaan aanbreek. Hij het reeds aangebreek, maar die werkelijkheid daarvan is ons bezig om te demonstreren. En ik bid Vader dat u zien Jezus Christus ons ook vermoeren bij je bewustzijn maakt daarvan dat ons daar die eeuwigheid net kan ervaar, als die verlossing in ons hart een waarheid wordt, een verlossing wat ons kan losmaken van een wereld waar die hele tijd voor ons een ander prentje wil skets, maar dat die Heilige Geest voor ons sal wees, dit wat Jesus kom, demonstreer het, dat ons dit in ons eie harte in geloof sal vat, so die woord in goeie saad en goeie grond sal val. Ek bid het vermoore, in die naam van die Seen Jesus Christus. Amen. Ek kan nie meer alles ontdou wat ek nou verlede jaar, ek denk was die juni maand hier, dit was toe winter, en uh, verochend wil ek so'n bykie een ander focus uh, vat, want uh, ek het nou met Annel en Mornaie saamgesteld, dat ons beplan om hier so in maart maand, een ochend werkswinkel seminar te hou, wat so'n bykie een voortbouw kan wees, van die waarheid van Godse woord. Nou, hoekom is dit so belangrijk? Hoekom is verhoudings vir my so belangrijk? Is omdat ek het op een dag net gesnap, dat Godse kerk was in die begin twee mense. Dat is een man en een vrou. En ek gaan vanmoor het daar oor bedien, dat jylle net weer kan verstaan, daar is een rede, hoekom die Nieuwe Testament sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is het teenwoordig. En die groeperinge kom hier by mekaar. So wat is jou focus? Waar twee of drie, nie een nie, waar twee of drie by mekaar kom, daar is God teenwoordig. En dit was precies hoe die skeping begin het. Nou vir julle wat kinders het, wil ek nou vanmorgen vraag, wat is die grootste, grootste wens wat jy het vir jou kinders? Nou kom ek sê vir jou, wat is my grootste wens vir my kinders? Dat hulle gelukkig sal wees. Dat daar eenheid sal wees waar hulle beweeg. Dat daar harmonie sal wees, dat hulle vry sal wees. En dat hulle die eeuwige lewe sal hee. Dan is ek happy. Ek gee nie om wat hulle werk hulle doen nie. Ek gee nie om waar hulle bly nie. Ek gee nie om of hulle geld het nie hulle moet dit net nie by my kom vraag nie. Maar as hulle dit het, ek meer is gelukkig, want ek soek die prentjie van harmonie waar hulle beweeg. Ek wil nie sien hulle kry swaar as gevolg van die teendeel van alles wat ek nou net genoem het nie. Nou as dit my begeert is, as een aardse pa, God het miljoen keer meer die begeert dat sy mense, dis ek en jy, 
en allemaal wat op die aarde is, harmonie sal hee, vrede sal hee, eenheid sal beleef, onvoorwaardige liefde sal ervaar, nie verwerp hoef te voel nie, mekaar sal luister, na mekaar sal, mekaar sal verstaan, dis paradijs, dis paradijs, maar jylle weet so goed as ek, ons het het verloor, en daar was net een rede hoekom ons het verloor het, en dit was rebellie, van die mensdom, en daar was net een rede hoekom ons, een stikkie daarvan, nie in verhoudings kan heen nie, is rebellie, dit is nie iemand wat ons kwaad maak nie, dit is ons rebellie, dit is ons wat nie wil neersit, so dat God sy geest kan inbeweeg, en hy die ritme kan beginne skip, so dat daar ware eenheid kan kom, dier demonstratie van wie God eindelijk is nie. En dit was die verhaal in Genesis. En ek wil vanuit Genesis vir julle so bykie demonstreer, wat was Godse droom. En ons ken hierdie verhalen van schooltijd af, van laarschool af, het ons dit al gehoor. Maar luister vanmorgen, jy moet een nieuwe inslag, hoe dit klink. Nou, omdat ons dit verloor het, is daar een man wat een boek geskryf het oor hierdie verhaal, een dokter Bille Zekien. Hy woon daar in Chicago. En hier is die eerste skyfie wat ek wil hee, jylle moet na kyk. Want het gaan oor die verhaal van connectie. Die oomlik wanneer ons weer kan connect. Wat is connectie? Connectie is om onvoorwaardelike liefde te kan aanvaar en dit is geweldig skaars. Ons kan lief hee, maar ons kan nie onvoorwaardelike liefde gee as dit nie van die bron afkom nie. So wat is connectie? Connectie is om die onvoorwaardelike liefde te kan ontvang en dit weer te kan uitdeel en te kan sê ek behoort rarig. En hierdie dokter Bille Zieken het hier geskryf en hy het gesê, Each one of us hides an awful secret. Dit is rechtig so. Die diep in die kant het ons hierdie, hierdie geheim van iets wat ons bewaar. Hy sê, A buried deep within every human soul throbs a muted pain that never goes away. It is a lifelong yearning for that one love that will never be found. Dit is wat gebeur het met die sondeval. Ons het ons leven lang is soeke na die connectie, die diepe eenwees, en ons het het verloor, en ons soek dit in iemand. <coughs> jy gaan het nie vind nie. Jy kan het vind op een sekere manier, maar die diep, diep afwezigheid van een liefde wat ons nie ken nie, kan jy nie by een mens kry nie. Moeder die by een maat soek nie, jy gaan teleergesteld wees. Maar God het juist dit so ontwerp, dat hy wou hee, ons moet iets daarvan kan ervaar met een mens, maar dan moet het geconnect wees aan dit wat ons by God kry. As twee mense dit soek, dan moet jy dit aan allerlei goeders beginne soek. Ek het so rik terug, het ek een paarkie gehad. Hulle het baie geld. En hulle is, hulle wou hulle, hulle, hulle verhouding op een hoogtepunt hou, dier in diervakanties te belee. Dan kom hulle achter, weet jy, as hulle so op Mauritius toe gaan, dan hou dit so rikkie. As hulle terug is, hulle is nie een maand terug nie, dan is hulle terug, en dan maak hulle mekaar ongelukkig. En toe besluit hulle vir hulle, maar dit is die sleetel, ons moet gereeld Mauritius toe gaan. Hulle het die geld, so elke twee maanden, dan gaan hulle Mauritius toe. Die oploop, en die oploop het alles te doen met, ons vertel vir mense, ons gaan Mauritius toe, en hulle is opgewonnen, want vir al hulle ding en die kinders, wat hulle oorals verspry, is hulle nou rui. En dan gaan hulle daar, en tien daal later kom hulle terug, en dan wees hulle weer vir allemaal die foto's, hulle voel goed, maar daar is die connectie nie. En dan gaan hulle weer in die diep laagtes in, en dan begin hulle weer, en beplan hulle, en toe kom hulle achter, hulle maak dit nie meer tien daal in die Mauritius nie, die kost is nie meer lekker nie, die community is nie meer so aangenaam nie, en dan kom hulle vroer terug, en toe kom sien hulle my, sê ek jy so, jylle kon het lomp geld spaar, so maar net vroer kom sien het, dit werk nie, jy kan dit nie met geld koop nie, 
Ek het al baie keer vir mense gesê, jy denk die maat van jou, as my maat net een Hollywood ster was, het ek goed gedoen. As jy nou wil gaan kyk waar, waar, waar werk verhoudings nie, gaan kyk in Hollywood. Dit werk nie. Waar sien jy dat verhoudings in connectie ingaan? Dis waar mense werkelijk waar. God sy geest toelaat om hulle te werk, God toelaat om hulle sy onverwaardelike liefde met hulle te deel. Jy vat het, jy maak het deel van jouself, en jy deel dit uit vir iemand. Dis precies die plan wat God gehad het, toe hy die mens geskaap het. Van alles wat God geskaap het, was daar net een deel wat God gesê het, is nie goed genoeg nie. En dis toe hy die mens geskaap het, Genesis 2 vers 18. Sê, dit is nie goed nie, dat die mens alleen is nie. Dus sê hy, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help sy gelijke. Nou in vandagse leven kan sê ons vir mekaar, as hy maar net het nie gedoen het nie, want toe hy vir my hierdie persoon gee, toe tik moeilikheid. Dat is nie eenheid nie, dat is nie harmonie nie, ons praat in die selle taal nie, jy praat tegen, jy moors my geld, hoor jy, so gaan ons aan. Nou die ding net omgedraai, God het gesê, weet jy wat, ek gee hierdie geskenk vir harmonie, vir vrede, vir mededeelsaamheid, vir hulp. Jy, nou so na 10 jaar sy getrouwe leven, en denk ons nie, oe, jyrlikheid, hierdie plan verstaan ek nie. Iets, iets hier, denk ek, God het nie verstaan, hy wil het beter maak nie. Dit leen nie by God nie. Hy het gesê, ek gaan vir jou iemand maak, jou gelijke. Jou gelijke. En hy woordje helper in die breus, is redder. En die wonderlijke van hierdie verhaal, om een redder te kan wees, het God baie slim nie die vrou ook uit grond gemaakt, soos wat hy vir Adam gemaakt het nie. Het jylle dit al gesien? Hy het vir Adam uit stof gemaakt. Uit die grond het hy hom gemaakt. Lees ons in hoofstuk 2 vers 7. As hy vir Eva ook uit grond gemaakt het, dan was sy gelijk in die dieren. En dan was sy een dienstknig vir die man. Nee, hy het haar uit die mens gemaakt wat reeds een levende wees was. God het vir Adam uit die grond gemaakt en God het elke dier uit die grond gemaakt en het vir Adam gesê, maar gee jy vir hulle name. En toe gee jy vir hulle name, want hulle gaan omdien. Hy doen die selfde met sy vrou, maar hy skep haar uit, Adam uit, so dat sy sy redder kan wees, uit wat uit? Uit sy eenzaamheid. Dit is die plan. Nie om al moeilik uit te gee nie. Uit sy eenzaamheid. En toe sê hy, toe sê God vir Adam, maar weet jy wat, om hierdie nou net een mooi af te rond, gee jy vir haar een naam. Hy die sê dit hier so. Gee jy vir jou helper een een naam. En toe sê hy vraag, weet jy, van vandag af is jou naam Zebra. Tier. Jakals. Nee. Hy het nie. Hoekom nie? Want hy het verstaan. Sy was amper een opperweese wat nie vergelijk kan word met iemand wat hom net moet dien nie. Sy was uit sy binneste uitgehaal, dis amper soos een orgaanskenking, waar uit God een mens gemaakt het, so dat daar twee mense kan wees, wat hom kan reflecteer. God gee net wat hy is. Hy het sê, kom ons maak mense na my beeld. En dis wat hy gedoen het, met die mense. So die, daar een skuifje sal jylle sien, wat is die naam wat Adam self gegee? Die man, die Hebreeuwse naam van man is Ish. En Adam kom self en hy sê, jou naam is Isha. Hy sê, jy is net die ander kant van die mind van wie ek is. So sy het nie ingekom om soos die dieren, om soos een Lion King te kom aanbid nie. Sy het ingekom as een gelijke vernoot wat een harmonie moes skep van die ander kant van die mind. Dit was die plan. En dit was die kerk. En hulle moes God reflecteer, want dit is wat God gesê het. Hulle is my beeld. Hoe sien jy beeld? Ek het het laas keer gesê, 
as jy in een spiel kyk. So as mense na ons kyk, moet hulle iets sien van die goedheid van God, binnen die raamwerk gebrokenheid. Want ons is nie God nie, ons reflecteer hom. En toe kom die sondeval. En in die sondeval het alles verander, en dit is hoe kom ons vandag sikkel. Dier die sondeval weet ons een ding is so waar, ons kan net community, echte eenheid, aanvaarding, onvoorwaardelike liefde ervaar, as ons met God geconnect is. Die oomlik as ons dit verloor, die oomlik as ons die connectie verloor, dan verbrokkel die refleksie. En dan kan ons dit nie gee nie, dan, dan word die lelikste in my bakke. En ek weet nie weer het al ervaar het al gesien, en ek het al met myself gesien. En dit is alsof die duivel in jou wakker word. Maar ek denk nou, jylle dit seker nog nie beleef nie, maar ek het al. En my vrou herinner my nogal daar. En in die oomlik as het gebeur, dan weet ek, my connectie, het my kyk begin beinvloed. Want onthou, jy kyk nie met jou oor nie, jy kyk met jou brein. En God belee homself in my brein, wat eindig my hart is. En soos ek dink, kyk ek. Dit is ook om God, sê nie verscheidenheid nie. Hy sê eenheid. Hoe minder ek Godse prentje in my het, hoe vinniger sê ek die verdeeldheid. Hoe minder, hoe meer sê ek die verskille. Terwyl Godse prentje bring die harmonie. Ek sê die beste. Ek sê nie mooi, ek sê nie eenheid, en dan tree ek in vergelijking daarmee op. Nou, wat het gebeur die oomlik toe die mens omself losgemaak het van God, dier rebellie, dier eindelijk vir God te sê, ons sal self besluit wat ons wil doen. Dat vier goed gebeur, en jy sê net hierso in hoofstuk 3. Die eerste ding wat gebeur het, was die mens is een oot oopgegaan. Sien het daar in vers 4 van hoofstuk 3 en vers 7. Sy het ook vir haar man van die appel gee om te eet, hulle al twee sy oe het oopgegaan. Nou wat beteken dit? Dit was nie die plan nie. So dit wat beteken hulle oe het oopgegaan is, in plaas van om die eenheid te sien van Ish en Isha, wat is die eenheid gegees, want onthou God het haar uit die man gemaakt, en haar teruggegee aan die man om eenheid te hee. Hy het daar nie daar een kant gesit nie, hy het haar teruggegee. En so het hulle hulle in termen van God gesien as die eenheid. Die oomlik toe hulle oor oopgaan, toe sien hulle al die verskille. En dit is vandag nog so. Die oomlik as ons begin focus op die verskille, dan verkrimmel die verhouding en ons raak agressief, of ons raak teleergesteld, of ons raak kritisch. Dit is amper, ek wil nou nie jou hevelik vergelijk met die kar nie, maar, jy weet, as jy nou tweedehands een kar gekoop het, en jy soek jy jylle tyd een fout, so dat jy nou vir die handelaar kan gesê, daar is foute, dan sien jy een hengsel op foute. Maar as hy prentje as jy daar op die vertoon lokaal kom, en jy sien die voertuig gaan sê, en sê, jy, man, dit is toch, jok, die kar is goed opgepas, tot jy om begin rui, Hoekom? Want ek soek fout. As jy dit nie doen nie, en jy die foto wat jy daar geneem het, en jy is tevrede met wat jy het, dan sien jy nie die foute nie. En dit is precies wat het beteken, ons oe het oopgegaan daar, wat God nie toegesluit het nie, maar hy het een prentje in ons binneste geplant, waar ons nie, in term van ons menselike gebrokenheid, die altijd op die, op die, op die uh, foute focus nie. Nou psychologisch, Ek, ek sê nou baie daar oor wil sê, maar, maar hoor dit net as gevolg van ons gebrokenheid, beteken het psychologisch, as ek kritiek uitspreek, dan is dit selfprojeksie. Kritiek het bitter min te doen met die fout. Kritiek het dit met te doen met die een wat geïrriteerd is. Ek is geïrriteerd en ek soek die fout en ek wil goed fix. Terwyl God sê, ja, ons is gebroken, maar moet nie dit doen nie focus op my, en dan kyk jy anders, en dan praat jy oor waar wil jy uitkom. Want wat is ons volmaaktheid? Nie die volmaaktheid van mens wees nie, die volmaaktheid om God te reflecteer. 
Dis waar jy begin. As ek my maat wil perfect en dan sê ek, weet jy wat, jy moet ook liever vir jou hond aanhou. Jy gaan beter doen. Ek het vir jou dier. Ek praat nie terug nie. So, hulle oot oopgegaan. As het tot vandag toe, sit ons met die probleem. Die tweede is, hulle het hulle self, hulle naaktheid bedek. Wat was die symbool van naaktheid? Daar was niks tussen hulle nie. En, en, en hoor my net as ek nou vir julle dit sê. My belevenis is, dat maak nie saak hoe lief jy vir iemand is nie. Jy is nog, twee, jy is nog, stu, nog, jy is nog steeds in jou wees twee eilande. En as bouwstukke brug is, om die eenheid so nabij as moendlik te kan hou. Maar die eenheid, kan net een volwaardige eenheid wees, door Godse gees. As jy dit nie daar soek nie, dan moet jy van die brugjes gebruik maak. Want ons het onszelf daai dag, met die sondeval, bedek. Want ons wil eindelijk nie, jy moet my sien, soos ek rechtig is nie. Ek is eindelijk skaam, vir my gebrokenheid en ons probeer het wegredeneer, ons probeer dit ontken, en ons wil het eindelijk vergeet. Terwijl, dit is nie die probleem nie. My gebrokenheid is die probleem nie. My pro- die probleem is, is dat ek dit nie wil weggee, myself oopstel vir Godse geest, maar ook oopstel vir my gebrokenheid nie. En dit noem ek die geskenk van kwesbaarheid. As ek my nie kan kwesbaar maak vir my maat nie, kan ek nie groei nie. Dit was die tweede wat daar gebeur het. Die derde wat die sondeval gebring het is, na die sondeval, in plaas daarvan dat die mens vry was, het ons gevangenis geword, ons het ons vryheid verloor. Waarvan het die man een slaaf geword, van dit waar het hy gemaakt is, grond, namelijk sy arbeid. En ons arbeid verbreek connectie, en verbreek die eenheid van een gesin, en van een hevelik, en so van die kerk. Werk is nie die probleem nie. Dit is wat werk met ons doen. Dit het daar begin, jy kan het gaan lees in vers, hoofdstuk 3 vers 16 en 17, terwille van tyd verwijs ek net na die tekste. Die man het een slaaf geword van dit waar het hy gemaakt is. Die vrou het een slaaf geword van dit waar het sy gemaakt is, namelijk die man. En die vrou het een onderdanige skepsel geword, in baie gevalle en in sekere kultuur waar die vrou totaal en al afgebreek is, en soos iemand nou dacht, het weer mooi gesê het, sy hoort swanger by die stoof. Dit was nie die plan nie. Voor die sondeval was hulle gelijke vernoote. En daai herstel is gedoen in die VCR 5, waar daar staan, wees aan mekaar onderdanig, hoekom, want hulle is gelijke vernoote. So as een vrou uit hierdie ding wil kom, wat die sondeval gebring het, dan kan sy makkelijk rebelleer, en dit is waar liberale denken oor die vrou begins opstaan het. Dit was ook nie die plan nie, dit is gelijke vernoote voor God. En dit is wat waarin ons weer moet terugbeweeg, om dit te kan beleef. Die, derde, die vierde is, ons het ons eenheid verloor. Die mense was gelijk aan mekaar. En daar een vlees waarvan gepraat is in Genesis 2, lees jy nooit weer in die oud testament nie. Nooit weer nie. Jy lees die eerste keer weer van een vlees in Matthäus 8, 19. Toe kom die herstel weer. Wat het dit in die tussentijd gebeur? Dat was hierarchie. Dit was een patriarchale systeem in polygamie. Een man het sommer jylle paar vrouwens gehad. Dit is nou vandag ook weer so, maar Dit was nie die plan nie. Het was een man en een vrou, na die sondeval, toe hy die hele kaart huis in mekaar geteimel. En God wil het weer herstel, en ek wil daarmee afsluit. Wat was Godse plan om het te herstel? Ek gaan dit nou vir julle sê. Maar die mens het een ander plan gehad. Direct na die sondeval, toe maak die mens een plan, want hy het uit mekaar uitgespat, en wat soek hulle? Daai verlange, hulle soek weer terug, wat hulle gehad het, en dit is eenheid. En toen hulle so verspreid was, toe sê hulle, weet jy wat, ons het God nie nodig nie, ons gaan een plan maak, ons gaan een toering bouw, en sy naam is Babel. 
en allemaal sal weer bij elkaar wees, en ons sal weer een eenheid wees, ons sal God wees. En toe doen hulle dit. En toe hulle so eentje weg is, toe kom God eenvoudig net rustig daar en sê, mense, ek kan verstaan dat jullie hier behoefte het, maar jullie sal dit nooit weer hee, voor jullie nie met my connect, en voor die plan van die uh, paradijs, van die aanvankelijke doel van skepping nie weer in sy oorspronkelijke vorm terugkom nie. Jullie sal dit nie heen nie, en al wat God gedoen het is, hy verwar hulle in taal. En is tot vandag toe so. Ek dink nie, hulle het allerhande volk is die tale gepraat nie, maar goed, dit is maar my opinie. Ek dink net nie, eenvoudig, maak die saak, wat die tale hulle gepraat het nie, hulle het gesikkel om mekaar te verstaan. En hy jaag hulle weer uit mekaar uit. Ek dink daar was een paar boksgevechte gewees. Want die hebben skielik praat, die Afrikaners met mekaar, hulle verstaan mekaar nie. Tot sy dag toe so. Jy sien dit in die politiek sien, jy sien dit in die kerk, jy sien dit in die huis, jy sien dit in die hevelik, Dit is een van die grootste goeders van die hevelike, is dat ons raak verwar, want jy kan my nie hoor nie. Jy wil my nie verstaan nie. Hoor jy hoe het link het? God sê wel, dit gaan so bly. Tot communicatie weer in lijn kom, met my manier van praat, so dat jylle my kan verstaan. En daar eind, Dr. Bille Zeekien het een ander ding geskryf. Hy sê, hy sê, there can be no community without communication in their attempt to build a false community based on fake oneness, they lost the very capacity about community. Hier is wat sittend goed gesê. Hy het hierdie ding so mooi saamgevat. Hy het gesê, jy kan in een kerk community bouw tot jy blauw is. Jy kan in een hevelik en in een gesin dier vakanties doen, jy kan doen net wat jy wil. As jy nie kan communikeer op so'n vlak, dat God sy geest harmonie bring in wat jy sê nie, ga jy sikkel. Jy gaan sikkel om die harmonie van onvoorwaardelike liefde en die geest sy inspraak om te vertaal wat jou behoefte is. Jy sal het nie kry nie. Want dit is een godelike wetmatigheid. So my uitdaging is om te sê, mense, gelovig is, kom in lijn met God sy plan, en Godse gees, en dan kan jy achterkom, communicatie, en die hevelik en in die gesin, en in die gemeente en in die land, maak die saak waar nie, het nie te doen met taal per sê nie, dit het te doen met Godse gees, wat ons laat hoor op een manier, wat ons nooit voorheen sal hoor nie. Dit is wat Godse gees doen. Ek kan mense techniek leer, ook tot ek blauw is, gaan nie rarig bevorder nie, tot het een menselike techniek in lijn kom, met Godse geest wat dier al twee werk, en dit is wat ons wil doen met die werkswinkel wat ons gaan doen, hier so in maart maand. So Godse herstel het gekom, dier te begin, en hy het een verbond met Abraham gesluit, hy het een nieuwe verbond in Jesus Christus gesluit, en daarmee het Jesus Christus sy kerk vrygelaat en gesê, gaan reflecteer dit wat heel in die begin die plan van die skepping was, so dat mense dier julle kan sien, God was die waarheid. Dis al wat die kerk moet doen, dis hoef nie oulik te wees nie, as my net reflecteer en toelaat, dat dit wat die geest in my deponeer, moet ek net toelaat. En dis so eenvoudig as wat het is. In ons gebrokenheid moet die wereld iets kan sien van die waarheid, ek hoef het nie eerst te verduidelik nie, dit sal homself verduidelik. Mense sal automatisch vir ons self die vraag vraag, of hulle sal automatisch gaan sê, hoekom is die mense so anders? Op die werk, ek het dit al gesien in maatskapie, dan sal iemand vir my sê, daar is iets met Fanny. Dan sê ek al, wil jy daar oor praat? Dan sê ek weer, ek het al met Fanny gesels. Daar is iets anders in hom. Hy is gehoorzaam aan die inspraak van die Heilige Geest. Dis wat dit beteken, kan ek met jou daar oor praat? dan sal mense so waar vir my sê, wat bedoel jy, sê Heilige Geest? Sê wel, het jy tyd. En dis dan makkelijke gesprekke. Dis baie makkelijke gesprekke, wanneer iemand iets sien, en wil weet wat het is. Het tweede laaste, ding wat hierdie dokter Bille Zeekien geskryf het, hy sê dit so mooi, ek wil dit net vir julle weer lees. Hy sê, Jesus knew, that if the church should fail to demonstrate community to the world, it would fail to accomplish its mission 
because the world would have reason to disbelieve the gospel. Die wereld het die volste recht om te sê, ook geloof nie in die kerk hier. Want die kern vir dit, wat God geskip het, en dit waarvoor Jesus Christus gesterf het, ons sien dit nie. Maar dit beteken nie, hoor nou weer, ons beteken ons moet perfect wees nie, maar daar is een bepaalde bestanddeel, wat ons binnen die raamwerk hou, waar ons die uitstalvenster van God sy goeie werke is, en van sy, uh, um, v- v- van sy genade. En dit is op die ouwende, die enigste ding, dit is die enigste ding, wat God weer wil herstel, en dit was, dit wat hy vir die wereld kom teruggeet, namelijk, ek wil julle onvoorwaardelik lief hee, ek wil eenheid en harmonie, tussen julle kom ontwikkel, en dit wat hy daar ontwikkel het, wil hy nou vir die wereld demonstreer, want hy sê eindelijk daarmee, dit is die enigste ding, wat jy weer in die hemel sal kry, iemand het een keer vir my gesê, weet jy wat, my gesin is vir my so belangrijk, want dit is die enigste iets, wat ek kan saamvat die hemel toe, toen denk ek, Jong, maas, as ja, my gesin nou rebel is, is nou, hoe krijg hulle daar? Toe besef ek, dit is eindelijk die punt nie, maar ek hoor sy saak. Ek dink nie, ek gaan my familie redig daar herken nie, want daar gaan ons een eenheid hee, waar ons kinders van God is. Maar die community van dit wat ek kon hee, gaan wees, dat allemaal met wie ek dit kon hee, hulle gaan daar wees. Ek dink nie, dit is so klein en so egocentrisch as net my gesin nie. Maar, dit is een baie goeie wens om te heen. Want dit is my kerk. En dit is jou kerk. Jou kerk is nie die gezinde per se nie, dit is jou hevelik en jou gesin, en jou naaste mense. En vandaaf sien jy een gemeente. Ek wees ek het een uur gehad, maar van nou, dit is wat ek met julle wil deel. Daar is een werkelijkheid, namelijk dat hy eenheid kan wees, goeie harmonie, jy kan vry wees, man en vrou het een gelijke staanplek met verskillende funksies, as jy dit kan recht kry, gaan jy een groot stuk van die paradijs in die gebroke wereld beleef. Kom, ek bid daarvoor. Vader, ek bid dat jy woord, soos ons in die begin gevra het, iets in ons, uh, in, iets in ons geest sal wakker maak, om een diep begeer te, te kweek, Van, van, van dit wat ons so graag wil teruggeen. En dit is die onvoorwaardelike liefde en die gevoel van dat ons behoort en net u kan het gee. Ons bid het vader en dat jy ons weer vermoorde bewissel maak dat dier Jesus Christus en die werk van die Heilige Gees dat ons iets daarvan weer kan terugwen en dit kan reflecteer. Ek bid het vir hierdie gemeente, elke persoon in hierdie gemeente om dit te gaan uitleef in ons gebrokenheid. Ik bid het alles net in die naam van ons Jezus Christus. Amen. Amen.